Nipe habari za Yesu Kaza moyoni mwangu Kisa cha kecha thamani Unipendeza sana Kisa cha alivyo funga Peke ya keja mwani Jinsi alivyo lishinda Jaribu la shetani Kazi alio ifanya Na siku za huzuni Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji na watazamaji Ambao muna tutegea sikio na kutizama Muki wakatika maeneo tofauti ya dunia yetu hapa chini ya jua Hawa ambao mwana wasikia na kuwatizama si wengine ni watengenezaji ambao wanafanya kazi ya uhuisho na matengenezo. Bila shaka majira haya ni yali ya kuleta somo letu katika vipindi vyetu mbalimbali mbali, lakini leo mada yetu ita, e, itagusia kuhusu kanisa kwenye msingi wa mitume. Basi kwa kuwa neno la mungu ni takatifu na la samani kama vile mungu. Mbele ya kuendelea na somo, tutaomba, tunyenyeke na mahali mulipo ili tuweze kupata ombi. Baba yetu, unaye tupenda, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa wema na ulinzi wako. Ambavyo vimeonekana juu yetu, tunasema jina lako tukufu na lihimidiwe. Ni wakati sasa wakujifunza neno lako. Tunaomba msikilizaji na mutasamaji mahali pote walipo, uweze kuwapea roho wako mtakatifu awasaidie awaongoze waweze kugeuka na kuongoka ni katika jina letu tunaomba na kuamini amen uh, bila shaka na kuchelewa huyu mnayemuona na kumtizama eh, si mwingine ni Sebabichira Elia basi akiwa ni mtengenezaji eh, katika kanisa la watengenezaji ambao wanafanya kazi ya uhuisho na matengenezo katika siku hizi za mwisho somo letu la eh, majira haya E, litaongea kuhusu e, kanisa kwenye msingi wa mitume. Ndugu zangu kuna namu na nyingi za kujenga na kuna misingi mingi na kuna namu na nyingi ya kuchagua mahali ambapo naweza kuweka jengo lako. Lakini sasa muda huu wetu ni ule wa kukuelekeza na kukuonyesha kwenye ule msingi ambao ni wa kweli ili uweze kupata mahali pazuri pa kuweza kujenga. Bila shaka E, tutaangalia katika kitabu cha Matayo sura yake 28 mstari wake wa 20 mahali ambapo Yesu alituma mitume wake ulimwenguni pote wapeleke habari njema ya ufalme waende wakahubiri mataifa yote aliwaambia ya kwamba tutasoma hilo neno ili kwa usikilifu mwema na, e, kwa usikilifu mwema Matayo 28 tutasoma e, fungu lake la 20 anatuambia mm Na kuwafundisha kuyashika yote nile waamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hada hata utimilifu wa dahari nukta. Neno hili linaonesha wazi ya kwamba Yesu alipotuma mitume wake hajawaachilia hajawaacha waende peke zao la sivyo bali alisema ya kwamba atakaa ataenda pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Kambla sijaendelea mbele sana, nitaomba turudi katika kitabu cha waefeso mbili ishirini. Hapo pana neno ambalo linatuambia lina, lina ya kwamba, tumejengwa kwenye msingi wa mitume na manabi. Na ye Yesu Kristo mwenyewe, ndiye jiwe kubwa la pembeni. Kwa hiyo, katika imani yako ambao unakuwa nayo sasa, inakubidi kutizama na kuangalia. J, imani yako inajengwa kwenye msingi gani? J, Imani yako imejengwa kwa ule msingi ambao Yesu mwenyewe aliweka. Je, imani yako inahusiana na maneno yale yaliyo ya Mungu? Ndugu zangu, mwanao tutizama na kutusikia, huo ndio mpango wetu wa kukuletea neno hilo la kweli la kukuonesha kanisa kwenye msingi wa mitume. Maana leo katika dunia yetu kuna madhehebu ambao ni mengi sana. Kuna imani ambao ambazo ni tofauti. Kuna namu na watu wanafio hichagulia wao wenyewe. Hawajenge kwenye ule msingi ambao, umekuba, ambao umetajwa na Biblia au mandiko matakatifu. 
Kwa hiyo sasa eh, bila hata kuchelewa tunaendelea moja kwa moja. Lazima kanisa ambalo limejengwa kwenye msingi wa mitume na manabii watapambana na mafundisho ya uongo na manabii wa uongo kama vile imeandikwa pia katika eh, matayo sura yake ya 24 mstari wake wa 11. Kabla hatujafika huko tunaomba mtazamaji na msikilizaji tuende sote katika sura ya 24 pia mstari wake wa 14. Yesu mwalimu mkuu, Yesu bwana wangu na bwana wako amesema haya yafuatayo. Tena habari njema hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapa kuna jambo ambalo ni kama vile misamiasi kwa wasikilizaji wengi. Hapa kuna jambo ni kama vile watazamaji na wanaoamini imani ya zama hizi zetu za siku za mwisho hawajalitambua vilivyo. Habari njema ambayo itahubiriwa katika ulimwengu sio ile ambayo watu watakayojibunia, sivyo, bali ni habari njema ambayo ilitolewa na Yesu mwenyewe akiwapea wanafunzi wake senashara waipeleke duniani pote na bila shaka hiyo ndiyo tunakuletea tunataka tukufikishie kuwa makini na kuomba mtazamaji. Imeandikwa eh, katika kitabu cha Warumi sura zake kumi, mstari wake wa kumina, wa kumi hadi 16. Naomba mtazamaji tuwe pamoja. Eh, warumi sura zake kumi, mstari wake wa kumina tatu, tunaendelea hadi wa 16. Maandiko yanasema, mm, kwa kuwa kila aliitiaye jina la Bwana ataokoka basi wamuite yeye wasiyemsikia tena wamuite je tena wamwamini je yeye wasiyemsikia tena wamsikieje pasipo mhubiri tutasoma wa Roma sura yake kumi, mstari wake wa 14 Biblia inato, inatuambia hivi basi wamuite je yeye wasiyemwamini tena wamwamini je yeye wasiyemsikia tena wamsikieje pasipo mhubiri 15 tena wahubirije pasipo kupelekwa na kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu ya wahubirio habari njema lakini si wote waliotii habari njema habari njema bwana atusamee sana na bwana akubariki ni wazi ni zahiri ya kwamba hakuna anayeweza kuamini bila kupata pasipo kupata mhubiri hakuna ambaye anaweza kuamini na kusadiki na kugundua atambue wazi ya kwamba amejenga juu ya msingi wa mitume na manabii pasipo kupata mhubiri wewe usichoke tena mtazamaji na msikilizaji majira haya mhubiri amekuja kwako lazima mhubiri awepo ili imani iwe ile yenyewe ambayo Mungu ameiandaa na kuikusudia iweze kuiponya mioyo na kulifanya kanisa liwe juu ya ule msingi wa kweli jamani ndio sababu hapa Paulo anasema ya kwamba katika Warumi haiwezekani sio mambo ya miujiza ambayo itawafanya watu waumini bali lazima wapate wahubiri na leo neema Mungu amekunemesha tayari mahubiri yamekuja kwa mada ambayo inasema kanisa kwenye msingi wa mitume na je pasipo upendeleo bila hata kupendelea kabisa kanisa lenu linajengwa kwenye msingi wa mitume au mambo ni namna gani Naomba twende mbele sababu eh, hapa naona tayari umeishapata mawili matatu. Hili kanisa kama vile Paulo ameandika katika Waefeso sura zake nne mlango wa tano au mstari wa tano amesema ya kwamba lazima kuwe na Bwana moja. Kuwe na imani moja. Hata na ubatizo moja. Hiyo ni dalili moja ama dalili tosha ya kuzihirisha wazi namna kanisa linavyojenga juu ya msingi wa mitume na manabii imani moja ubatizo moja na bwana huyu moja tazamaji wangu eh, maandiko hayo ni ya katika waefeso sura zake ni nne mstari wa tano tunasonga mbele bila hata ya kuchelewa eh, haya kwa hiyo kwa ajili inatubidi tuwe na imani moja, tuwe na ubatizo moja, tuwe na bwana moja. Inatubidi sasa ndugu zangu wale, tuangalie dalili za lile kanisa ambalo liko bado juu ya msingi wa mitume na manabii. Wakati wa zama za Yesu, Yesu mwenyewe alikuwa mjengaji mkubwa. Wakati wa mitume wa Yesu hawakukuwa na wakubwa, wakuu. Wakati wa mitume wa Yesu, kanisa lilikuwa sawa sawa kabisa. Naomba ufanye namna inavyowezekana ili somo hili liweze kuwa baraka kwako 
zama zetu hizi mtazamaji msikilizaji wewe ambao umebahatika kufuata somo hili majira haya lazima ni tukupatie moja wapo wa kanisa ambalo liko bado juu ya msingi wa mitume na manabii moja ni kuheshimu neno la Mungu na kulisamini je unasamini na kuheshimu neno la Mungu Baba mama kijana msichana wewe ambao unatutazama na kutusikia majira haya unasamini neno la Mungu au unasamini mapasta au unasamini wachungaji au unasamini jengo lenu au unasamini hekalu lenu je unasamini neno la Mungu Mhm nukta ya pili haya utayasoma hata katika kitabu kile kile cha matayo sura zile 28 mstari wa 20 Nukta ya pili wanasema hawa hili kanisa ambalo liko juu ya msingi hawa watu nukta ya pili walisema hawa watu hawakutumikia mshahara zama zetu za leo watumishi wengi wanajaa kwenye miji yenu unawajua kwenye mitaa yenu wanajaa sana ulimwengu huu wetu ambao unaona katika miji mikubwa na ile midogo katika e, fasi za vijijini na karibu na mbali watumishi wa Mungu wanaoshitai kwamba ni watumishi wa Mungu ni wengi chungu nzima lakini wengi wanatumikia mishahara mshahara wa mwezi jamani hiyo ni dalili moja wapo inaoonyesha kwamba unapokuwa mtumishi wa Mungu lakini unatumikia mshahara umepotea na kupotoka njia inakubidi ufanye toba ili Yesu anaporudi na wewe upate uzima wa milele na neno la Mungu la, ni nuru na tayari umepata nuru umepata majibu ya maombi yako kiu yako somo hili linakuja kumaliza Bwana tubariki sana Haya mtayasoma wapi watazamaji? Si pengine ni katika matayo kumi mstari wa nane. Yesu alisema mumepewa kwa bure, mumepokea kwa neema, toe ni kwa neema. Hakuna haja ya kuombea watu na, kuwa, na, na kufukuza pepo na kukemea na baadaye na kudai saka na sadaka. Sivyo. Huo ni upotovu na upotevu kabisa. Kama unataka upate uzima wa milele na kuyaokoa maisha yako na kujenga maisha mapya katika imani, lazima uingie katika kanisa ambalo lina msingi kwenye msingi wa mitume na manabii. Hmm, unapofanya kazi ya Mungu, unasubiri bado mshahara hata na katika Yohana 10:11. Watumishi wa mshahara wale ha Muda wao katika ufalme wa Yesu hawana muda hawana nafasi. Kwa hiyo ndugu zetu tuendelee basi kuomba Mungu ili awe, tu, tuweze kufikishiwa yale ambayo ametuandalia katika somo hili eh, la wakati huu. Haya, nukta ya tatu kulizihirisha kanisa ambalo liko bado juu ya msingi wa mitume na manabii au lile ambalo limekengeuka na kuasi. Nukta ya tatu inatuambia hawa watu walitumikia katika vipawa vyao karama ndizo zilitumika kati karama ndizo zinahitajika zitumike tutasoma yale wapi jamani haya ni tutasoma hilo andiko katika wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 4 wakorinto wa kwanza mstari e, sura zake ni 12 mstari wa 4 tufikisha hadi wa sita tusikie walitumika katika vipawa nukta hii ya tatu fuata mtazamaji maana kama vile e, wanasema hivi basi pana utofauti wa, uh, pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule wa Korinto wa kwanza, sura 12 mstari wake wa nne. basi pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule tena pana tofauti ya huduma na bwana ni yeye yule kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule asitendaye kazi zote katika wote lakini ka, lakini kila moja hupewa ufunuo wa roho wa, uh, wa kufaidiana kwa kufaidiana maana mtu mmoja kwa roho upewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yule, yeye yule mwingine imani na kadhalika bwana atubariki sana kwa hiyo kanisa hili walitenda kazi ya Mungu na ulinatenda kazi ya Mungu katika karama hawafanyi mambo ya vibandiko kwenda kumchukua mtu huko kama ni mchungaji sijue ni huko nyuma ya milima wanamtoa huko kwa kilomita na kilomita wanamleta awe mkurugenzi au mchungaji wa kanisa mahalia sivyo bali kutumikia Mungu katika kanisa hili ambalo lina msingi kwenye uwanja wa mitume wanatumika kazi katika vipawa na Bwana atubariki sana
mazhebu mengi ya kisasa yamepotea na kupotoka sababu wameuacha ule msingi wa mitume kwenye msingi wa mitume kumbuka ni karama ambayo imetumika sio kusema mtu ame, ana degree fulani ana shule fulani amesoma na kahitimu ndio aletwe awe mchungaji au afanywe kuwa pasta sivyo sivyo kabisa hapo ni kinyume na msingi wa mitume Tunaendelea na nukta ya nne kulizihirisha wazi na kuendelea kukuonesha eh, namna na utakafyo gundua kanisa ambalo linajengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kumbuka ya kwamba sipa. Yesu amesema kupitia kinywa cha Paulo ya kwamba Yesu ndiye jiwe kubwa la pembeni. Kwa hiyo basi nukta ya nne wanasema kanisa hili walisaidia maskini. Lilisaidia hata maskini. Nikwambie kama zaka na sadaka haikukuwa mshahara ya mchungaji. Hata na kazi na nguvu za kanisa zilizotumika haikukuwa mshahara ya wachungaji. La sivyo, bali waliangalia hata na maskini kama vile Yesu mwenyewe aliweza kusaidia maskini. Tunasoma haya wapi? Ingia matendo ya mitume sura mbili mstari wa 44 hadi 45. Tunasoma maandiko. Twende na neno. Matendo ya mitume sura mbili mstari wake wa 44 hata ukiingia 45 Biblia inasema hivi mm. Ndiyo, na wote waliokuwa na, na, na mali na mahali pamoja na wote wali, walikuwa mahali pamoja na kuwa na, kuwa na vitu vyote ushirika wali, waliuza mali zao na vitu vyao na vitu eh, waliuza mali zao na vitu vyao navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Bwana tubariki. Tunasoma kitabu cha matendo ya mitume. Sura zake ni mbili, msari wa 44 wanasema hivi. Ndio, wanasema hivi. Na wote walikuwa na, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote ushirika, waliuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kila mtu alivyokuwa na haja. Bwana tubariki sana. Kanisa hili jamani mtazamaji walikuwa na ushirika katika mali zao wameziuza mali zao na kuzikusanya kwa pamoja weka kwenye nyayo za mitume na wakagawia kila mtu namna alivyokuwa na hitaji hii huu kweli hii nuru ndio ambayo imekuwa imesitirika katika mazembu ya kisasa ndio ambao haifichuliwe na wachungaji na wahudumu wengi kwenye mimbari kwa nini mali zinauzwa Washiriki ambao wamepokea ule ukweli wanagusa e, mali zao wanafanya ushirika na wanamwangalia yule ambaye ni, ni muhitaji ambaye anapunguchiwa sana zaidi yao na wanamsaidia nikisema ya kwamba kumbe mali ya washiriki wa kanisa sio ya kuwaunufaisha ma, wachungaji ili walimbikize mali yao na, na, na kujitajirisha sivyo bali ni ya kuwasaidia wahitaji wanaopungukiwa bwana tubariki sana Tunasonga mbele bila shaka kwa kuwa somo hili letu ni endelevu tunaingia basi kwenye nukta ile ya tano ha, hawa hili kanisa ambalo linajengwa kwenye msingi wa mitume kuna nukta nyingine au kipengele kingine ambacho kinalizihirisha wali muinua Yesu pekee yake hawajainua watu katika vio vyao hawajainua wachungaji eh, kwa hiyo jambo mchungaji oh jambo mchungaji wali muinua Yesu sema amen wali muinua Yesu peke yake hili kanisa ambalo limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii wanamuinua Yesu hawaangalie shule za mtu hawaangalie cheo ya mtu bali wanamtizama Yesu katika hali yake wanamuinua Yesu leta andiko matendo ya mitume tutasoma matendo ya mitume sura zake mbili mstari wa 16 miujiza ilifanyika katika Petro na Yohana wakaifanya lakini baada ya kuwaponya viwete na kuwafungua vipofu na kufukuza pepo Petro hatashipika kwenye kifua aseme mmeona kazi ambayo nimeifanya la bali alimuinua Yesu matendo mbili 16 tusome neno matendo ya mitume sura zake e, mbili sura ya pili mstari wa 16 maandiko yanakuja hivi mtazamaji Leo ni muda wa baraka kama ulikuwa na njaa na kiwa neno la Mungu shukuru Mungu maana Mungu amekufunulia ule ukweli ambao si eh, naweza kusema si wa kawaida sababu ni wa kipekee na wa siku za mwisho Matendo ya mitume sura zake mbili mstari wa 16 maandiko yanakujia hivi mtazamaji na msikilizaji Biblia inatuambia 
Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kwa kinywa cha nabii Yoeli itakuwa katika siku za mwisho asema Mungu nitawamwagia watu roho yangu na wana na binti zenu watatabiri na vijana wenu watatoa maono na wazee wenu wataota ndoto Jamani wasikilizaji maneno haya mnayosikia maneno haya tunayosoma neno hili ambalo tunali, tunalifungua ili kusaidia msikilizaji hata na mtazamaji nalo si jingine ni wakati hata Petro na Yohana kumbuka walipofika kwenye hekalu wamemkuta kiwete akawa amemdai kila mtu aliyekuwa anapita pale anapita pale anapita pale Petro na Yohana wakamponya Petro na Yohana wakamponya na wakasema maneno ambayo ni kinyume na wachungaji wa leo na wahubiri wa leo wakasema usitutiza usitutiza sisi okofu ambaye inakuponya nguvu ambaye inakuinua una, una, nguvu ambaye inakufungua sio ile ya Petro na Yohana bali tazama Yesu bwana aliyemwokozi wa dunia bwana sifiwe sana kwa hiyo waliinua Yesu tu hawajainua vyo vya watu hawa waliinua Yesu peke yake mtazamaji basi hawa walitangaza amri kumi za Mungu nukta ya sita walitangaza amri kumi za Mungu na sabato soma wapi ingia katika matayo tano kumi na saba. hiyo ni nukta unapoona watu wanahubiri bila kujali amri za Mungu kumbuka ya kwamba wamekurupuka yao ni porojo wanaongea tu wamekengeuka wameasi kwa hiyo uwe makini sana nukta ya saba. inasema hili kanisa waumini wake hawakuwa na ubaguzi wa rangi au wa kabila Leo watu wengi wanakosa hata kazi katika makanisa. Watu wakisema ya kwamba ule si wa kabila letu, ule si wa kabila letu. Oh, simujua ni mfulani. Mu... Hiyo ni upotovu ni mchafu jamani. Inatubidi tuwe watu walioongoka, muwe watu waliotubu, muwe watu ambao wanalifanya kanisa lile la Yesu Kristo Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo utasoma hayo katika Wagalatia tatu na nane. Hakuna mnyunani mnyahudi na kadhalika, bali watu waliopokea ukovu wale ni wa Kristo Bwana sifiwe sana. Tunaenda na nukta ya nane. wanasema hawa watu hili kanisa wamejitenga na ulimwengu wamejitenga na, na ulimwengu hata na malimwengu yanakuwepo ya yeah, ndio ni kweli wamejitenga na ulimwengu soma wapi Yakobo moja saba. Yakobo moja saba. wanakuambia ya kwamba dini takatifu na iliyo safi mbele ya Mungu ile dini sasa ndio lazima utafute katika imani yako ndio lazima utafute yani uwanie upiganie kupanda na kushuka kuweza eh, na kutoweza wania de, eh, kuwa katika dini hiyo kwa hiyo watazamaji katika majira yetu haya zilikuwa nukta aiza nane ambazo tulikuwa tunakuletea tukikutajia zinazozihirisha kanisa kwenye msingi wa mitume ndio walituambia hawa waliheshimu neno la Mungu pili hawa hawakutumikia mishahara tatu hawa walitumikia katika vipawa nne hawa walisaidia maskini tano hawa walimuinua Yesu sita hawa walionesha na kutetea amri za Mungu pia na sabato sema amen na eh, ya nane ni sema hivi hawa walishitenga na malimwengu na pia hawa kupelekwa na ukabila bwana sifiwe sana basi ebu tukome hapa sababu madai itakuwa ni endelevu kivipindi vyetu vinakujia kabisa mtazamaji na msikilizaji usiondoke wala usihame mno la vipindi hivi ni endelevu endelea basi kuwa chonjo na kuwa makini tutaendelea na wakati ujao na wale ambao unawasikia ni watengenezaji wanaofanya kazi ya ushe na matengenezo hebu tumuombe Mungu atusaidie atuwezeshe katika jina letu bwana wetu amen tunaomba Mungu baba yetu unayetupenda asanti kwa kutuletea neno lako takatifu na tumelisikia tayari kanisa kwenye e, msingi wa mitume. Uwezeshe huyu msikilizaji na mtazamaji kujenga pale ni katika jina la Yesu Bwana wetu naomba na kuamini. Amen. Nipe habari za Yesu kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha thamani unipendeza sana. Sacha alivyo funga peke yake jangwani jinsi
Yesi alivyo lishinda Jaribu la shetani Kazi alio ifanya Na siku za huzuni 